हॅलो एव्हरीवन वेलकम टू दिस सेशन आय एम दिपाली वाडकर वर्किंग ॲज असिस्टंट प्रोफेसर ॲट डब्ल्यू आय टी सोलापूर इन दिस व्हिडिओ सेशन विल सी डिफरेन्शियल पल्स कोड मॉड्युलेशन सिस्टीम डी पी सी एम सिस्टीम ॲट द एंड ऑफ दिस व्हिडिओ लेक्चर स्टुडंट विल बी एबल टू डिस्क्राईब वर्किंग ऑफ डी पी सी एम ट्रान्समिटर अँड रिसिव्हर स्टुडंट विल बी एबल टू स्टेट ॲडवांटेजेस डिसॲडवांटेजेस अँड ॲप्लिकेशन्स ऑफ डी पी सी एम दीज आर द कंटेंट्स बिफोर स्टार्टिंग डी पी सी एम सिस्टीम पॉज द व्हिडिओ अँड रिकॉल वॉट इज पी सी एम पी सी एम दॅट इज पल्स कोड मॉड्युलेशन इट इज डिजिटल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अॅनॉलॉग सिग्नल दॅट टेक्स सॅम्पल्स ऑफ अँप्लिट्यूड ऑफ अॅनॉलॉग सिग्नल्स ॲट रेग्युलर इंटरवल दिस सॅम्पल्ड अॅनॉलॉग सिग्नल इज गेट कन्वर्टेड इन टू द बायनरी डेटा बिफोर स्टार्टिंग टू द डी पी सी एम सिस्टीम लेट अस सी द डी मेरिट्स ऑफ दिस पी सी एम सिस्टीम सपोज देर इज अ वन अॅनॉलॉग सिग्नल कंटिन्युअस टाईम सिग्नल एक्स ऑफ टी दिस कंटिन्युअस टाईम सिग्नल हिअर रिप्रेझेंटेड बाय दिस डॉटेड लाईन्स दिस कंटिन्युअस टाईम सिग्नल सॅम्पल्ड हिअर ॲट सॅम्पलिंग रेट एफ एस सो हिअर सॅम्पलिंग पिरियड इज टी एस वी कॅन ऑब्झर्व ॲट सॅम्पल्स फोर टी एस फाईव टी एस अँड सिक्स टी एस दिस थ्री सॅम्पल्स आर एनकोडेड ॲट द सेम व्हॅल्यू दॅट इज वन वन झिरो ओके नो दीज सॅम्पल्स कॅन बी कॅरीड बाय सिंगल सॅम्पल हिअर सेम इन्फॉर्मेशन इज प्रेझेंट बट दिस सेम इन्फॉर्मेशन इज कॅरीड बाय थ्री डिफरंट सॅम्पल्स अँड इट्स थ्री डिफरंट कोड इट्स मिनिंग इज दॅट देर इज अ रिडंडंट डेटा ओके इफ द रिडंडन्सी इज रिड्यूस देन द बीट रेट ऑल्सो रिड्यूसेस अँड नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड टू ट्रान्समिट दॅट इन्फॉर्मेशन that number of bits also reduces okay so this redundancy can be reduced by using one another technique that is the dpcm or differential pulse code modulation dpcm it is the technique of analog to digital signal conversion dpcm works on the principle of prediction okay the present sample is predicted here by using the value of past sample this prediction may not be exact but it is nearly close to the value of that sample now the basic steps in this dpcm uh, that is first the analog signal is sampled then the difference between sampled signal and predicted value of signal that difference is quantized and then that quantized signal is get encoded let us see the dpcm transmitter here the input signal it is nothing but x of nts this x of nts it is the sampled version of this uh, x of t that is the continuous time signal now another signal input to this comparator that signal is a x dash of nts this x dash of nts it is nothing but predicted signal okay this predicted signal is produced from this pred prediction filter okay now comparator compares this sampled input and this predicted signal and it gives the result that is the error signal this error signal is represented by e of nts okay this error is known as prediction error okay this error signal or prediction error is defined as e of nts is equal to x of nts minus x dash of nts okay prediction error is given input to the quantizer at the out output of quantizer we get a quantized error signal this is represented by eq of nts okay so eq of nts or quantized error signal can be defined as it is combination of error signal e of nts and q of nts which is nothing but quantization error signal okay 
Now this error signal is given to the encoder. Encoder encodes this signal, quantized signal and at the output of this encoder we get the DPCM signal which is nothing but one binary data. Okay. Quantized error signal again given to the adder which is present here. Another input to this adder that is nothing but XCAP of NTS. Okay. So output of this adder this is given to the prediction filter. Okay. So which is represented by XQ of NTS. This is nothing but input to the prediction filter. So the prediction filter input here xq of nts we can write it is eq of nts plus x dash of nts put value of eq of nts that is the quantized signal into this equation then that equation becomes xq of nts is equal to e of nts plus q of nts plus x dash of nts but the E of NTS is equal to X of NTS minus X dash of NTS. Okay. Now same signal we can write E of NTS plus X dash of NTS which is equal to X of NTS. Okay. Now in this equation put this E of NTS plus X dash of NTS it is equal to X of NTS. Then this equation becomes X Q of NTS is equal to x of nts plus q of nts okay now from this equation we can say that this quantized version of this signal is depends upon the input sample signal and this quantization error signal okay but it doesn't depend upon the correct any characteristic of this prediction filter let us see one example suppose the input sample signal its amplitude is 1.1 so value of x of nts is 1.1 this 1.1 is given to the adder then the initially the prediction filter output consider that prediction filter output is 0 now this comparator compares both this signal so 1.1 minus 0 its error signal it is nothing but 1.1 now this error signal is quantized at the standard level okay so its nearest standard level is 1 after that this signal is encoded into 0 0 1 now for this step the dpcm output is 0 0 1 okay now xq of nts that is the input to the prediction at this step this input is 0 plus 1 that is nothing but 1 after that if you give the input sample 1.2 then here the previous predicted value is 1 then the difference between 1.2 and 1 this is nothing but 0 0.2 and this signal is quantized at the nearest standard value that is the 0. So at this step xq of nts it becomes 1 plus 0 that is 1. In this way here this eq of nts for this respective sample this data bits nothing but 10010 zero, 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 okay now this data bit is encoded by using this encoder so the transmitted data that is nothing but 001000000001 and so on okay let us see the uh, working at dpcm receiver that is dpcm demodulator here this is the input uh, data to the decoder decoder converts this input data into the quantized error signal then here the adder is present the another input to this adder that is the predicted value of, from this predictor filter then the output of this adder it is nothing but xq of nts which is equal to x dash of nts plus xq of nts okay and this output given to the low pass filter low pass filter converts this staircase signal into the continuous time signal now let us see uh, the same example how this uh, samples are recovered again here suppose the input bit is 001 then it is given to the decoder then at that time this 001 is get converted into the quantized level that is 1 
आफ्टर दॅट द प्रेडिक्टर आउटपुट इनिशियली प्रेडिक्टर आउटपुट इज झिरो ओके सो कन्सिडर दिस प्रेडिक्टर आउटपुट इज झिरो हिअर ॲडर ॲड दिस टू सिग्नल्स अँड इट्स आउटपुट इज झिरो प्लस वन दॅट इज वन ओके नाव दिस वन इज गिवन इनपुट टू द लोपास फिल्टर लोपास फिल्टर इनपुट हिअर वन इज रिप्रेझेंटेड बाय दॅट स्टेअर केस अप्रॉक्झिमेट सिग्नल अँड द आउटपुट ऑफ लोपास फिल्टर इट इज नथिंग बट कंटिन्युअस टाईम सिग्नल फॉर दॅट टाईम पिरियड ओके नाव दिस सेम वन इनपुट इज गिवन टू द प्रेडिक्टर ओके इन दिस वे द रिकवर्ड सिग्नल्स और रिकवर्ड सॅम्पल्स दॅट इज नथिंग बट एक्स क्यू ऑफ एन टी एस हिअर ओके सो रिकवर्ड सॅम्पल्स हिअर दॅट इज वन 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 टू अँड टू सो अँड सो ऑन सो दिस रिकवर्ड सॅम्पल्स रिप्रेझेंटेड बाय स्टेअर केस सिग्नल वेन वी गिव्ह द इनपुट टू द लोपास फिल्टर दिस स्टेअर केस सिग्नल देन लोपास फिल्टर कन्वर्ट्स दिस सिग्नल इन टू द कंटिन्युअस टाईम सिग्नल ओके सो ॲट द आउटपुट ऑफ लोपास फिल्टर द ओरिजिनल डेटा और ओरिजिनल सिग्नल इज रिकवर्ड द ॲप्लिकेशन्स ऑफ डी पी सी एम दिस टेक्निक मेनली यूज फॉर अ स्पीच इमेज अँड ऑडिओ सिग्नल कॉम्प्रेशन दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिअल टाईम ॲप्लिकेशन्स नेक्स्ट इज ॲडवांटेजेस ऑफ डी पी सी एम द बँडविट रिक्वायर्ड फॉर डी पी सी एम इज लेस ॲज कम्पेअर टू पी सी एम क्वांटायझेशन एरर इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ प्रेडिक्शन फिल्टर अँड नंबर ऑफ बीट्स यूज टू रिप्रेझेंट वन सॅम्पल व्हॅल्यू आर ऑल्सो रिड्यूस कम्पेअर टू पी सी एम दीज आर द रेफरन्सेस थँक्यू